Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos esté mirando. Hoy partimos el quinto capítulo ya de Aló Vecinos por las pantallas a través de Tele Pacífico Televisión, Canal 764, Grilla Digital y Canal 166 en Mundo Go a través de la empresa Mundo Telecomunicaciones y en Pacífico Televisión HD.cl. Agradecemos una vez más a Café Bar Resto Restaurant Bis que está ubicado acá en nuestro sector Plaza Pinto, Manuel Rodríguez, esquina Conde. Hoy día, como quinto capítulo, tenemos una invitada súper especial porque es vecina de nuestro sector Plaza Pinto y le vamos a dar el pase para que se presente ella. Está muy nerviosa, ¿ya? Así es que no sé por qué, porque este programa es súper relajado, pero igual le vamos a dar el pase y tranquila. ¿Cómo se llama, señorita, y a qué Junta de Cine usted representa hoy día? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, me llamo Mónica Isla Aguilera y represento a la Junta de Vecinos Nuevo Patrimonio. Nuevo Patrimonio. Nuevo Patrimonio. Nuevo Patrimonio. Creo que esta Junta de Vecinos es nueva. Nuevita. ¿Dónde está ubicada, por favor? Vamos, vamos por parte. Está ubicada es de Alcázar. Avenida Alcázar. Avenida Alcázar. A avenir, eh, Ricardo Vicuña, Ricardo Vicuña, Vicuña, Vicuña Maquena y la calle Los Crocan. Y la calle Los Crocan. ¿Por qué me lo sé? Porque somos vecinos. Muy bien, somos muy bien. vecinos, entonces nos conocemos, hemos trabajado mucho tiempo juntos con la otra directiva, ¿cierto? Y ahora con ustedes la nueva directiva y de nuevo cambio de nombre también de la sí. Junta de Vecinos, ¿cierto? Sí, no, Explíquenos también. cuánto llevan con el nuevo nombre. Eh, desde el 20 de enero. Desde este Estamos 20 de enero, sí. ustedes para constituir una nueva junta de vecinos con un nuevo nombre, cuando ya una junta de vecinos para explicarle a nuestros vecinos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que deja de funcionar y aparece otra junta, otra junta de vecinos, de vecinos. nueva, y por eso es un nombre que se llama Nuevo Patrimonio. Sí. Ya, perfecto. Usted viene en representación de ellos, ¿cierto? Bien, no junta de Me está diciendo que el 20 de enero. El 20 de enero eh, quedó eh, constituida. constituida nuestra nueva directiva de nuestra Junta de Vecinos y, nuevo patrimonio. y registrada en todos en los todos, entes, sí. municipalidad, servicio de puesto interno, servicio de puesto interno eh, registro civil también. También. Sí. Perfecto. Cuénteme, por favor, <ríe> señora Mónica. ¿Cuánto años lleva usted en el sector? 52 años viviendo en el sector. ¿52? Bueno, no, perdón. ¿Cuántos? 42. Diga, dile. No, 42. 42, 42 años. Sí, sí porque llegué, no, no representa tanta no, edad, señorita. 42 años llegué a, a la ciudad de Los Ángeles. A la ciudad de Los Ángeles. Sí. ¿Y llegó al barrio? Al barrio hace 42 años. Ya. ¿Es un barrio central? Sí, muy central. Que uno cada decía, vez más central. Cada vez más central, ¿cierto? Sí, de acuerdo a la, al... A la, eh, al cómo ha crecido nuestra comuna de Los Ángeles. Exactamente, sí. Ustedes tienen en su barrio algo que no lo tiene ningún otro sector. Así como hemos pasado esto, estos cinco capítulos con el suyo, ¿cierto? Hemos, nos hemos dado cuenta que en nuestra ciudad cada, cada sector tiene algo especial. ¿Cuál es ese algo especial que usted tiene que compartimos con el sector Plaza Pinto? Una calle patrimonial. Sí, la calle patrimonial y tenemos dos eh, casas que son patrimonio arquitectónico. ¿Dónde están ubicadas? Eh, una en Lord Cochran, ya y la otra en el pasaje Condel entre Manuel Blanco Encalada y Lord Cochran. No recuerdo exactamente la calle, pero ahí hay otra casa que es patrimonio no sé, eh, arquitectónico. Eh, ¿Pasaje Libertad por ahí? No, más acá, aquí con Conde. ¿Con Conde? Sí. Ya, eh, y el, la casa patrimonial que usted se refiere en Lord Cochran, es la casa que tiene las palmeras afuera. Las palmeras, exactamente, sí. Sí, sí. conozco ella, esa casa. Ella es una casa para, eh, patrimonial arquitectónica. No, es muy bonita, está para que, la, para que las personas no ubiquen. Está casi al llegar de Lord Cochran a, con, a Conde. Eh, entre Condel y al llegar a Leuterio Ramírez. El Leuterio ah, Ramírez, sí. en, ese, en ese tramo sí. está. Antes de llegar a la, a, la, a la salida ya por los Cochran, sí. de la Vicuña Maquena. Exactamente. ¿Está más relajada? Un poquito más. Cuéntenos cómo han sido, desde que usted llegó al sector, nuevo patrimonio que se llama ahora, sí. desde que usted llegó, los adelantos que ha tenido, cómo ha visto eh, crecer a su barrio. Eh, bastante. ¿En qué? En todo aspecto. Cuando yo llegué, ejemplo, llegué a estudiar. Ya. Llegué ah, a... Liceana. 
no, llegué a estudiar al colegio Carlos Conde. Al Carlos Conde. Sí, cuando ya. estaba por eh, Calle Lynch, que era una casa sí, antigua. Sí. Ahí llegué yo a estudiar a Carlos Conde. ¿Y ahí usted dónde vivía ahí en el sector? Eh, vivía en la población del esfuerzo. Población del esfuerzo. Sí, porque, bueno, antes eh, nosotros éramos del campo. Mis papás ¿Ya? vivían en el campo, entonces ellos me mandaron a estudiar a la ciudad. Ya. Y vine a estudiar a la. estaba en la casa de mis padrinos, para mientras ellos llegaban. Eh, eh, lo, lo, que usted no, lo que usted nos comenta, señora Mónica, es lo que, lo que han pasado muchos angelinos. Po. Sí. Que porque antiguamente Los Ángeles era más campo que, que ciudad. ciudad. Sí, y de allá empezaron a, 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 a llegar el éxodo del, del campo a la, a la ciudad y empezaron también a quedarse en casa de familiares para poder estudiar y para poder surgir. De ahí de cuando usted llegó a estudiar hasta ahora, que ya está viviendo en el sector, ¿cuántos años me dijo? Eh, 42 años. ¿Cuál ha sido el avance, cuál ha sido el retroceso, las personas, las, los nuevos vecinos, las nuevas costumbres? Porque es una pregunta que tengo que hacerle a todos los dirigentes que pasan por acá para que nos digan cómo ha cambiado de un barrio tranquilo, puede ser, a un barrio no tan tranquilo, producto de esta migración, de, de, de comuna a comuna, o del campo a la ciudad, o del extranjero también en nuestra ciudad. Sí, igual tenemos harto extranjero. Bueno, ha cambiado harto. Eh, El tema de las calles, sobre todo. Sí, las calles, cuando yo llegué a, a, a mi calle, era de piedra. Ya, era sí. calle de piedra, y ahora ya, después con los años, se hizo una... Eh, pavimentación participativa. Participativa. Sí, ahí se pavimentó José Miguel Infante, Leuterio Ramírez y todas las calles de ese sector. Cuéntenos, por favor, ¿qué es una, particip una pavimentación participativa? Es eh, donde participan los vecinos y la... ¿Una entidad? Sí, una ya, entidad. Ya, puede ser el serbio, puede ser la, mun la municipalidad en este caso. ¿Qué hacen? Eh, aportamos nosotros un tanto por ciento, ¿Un tanto por ciento sí, ¿ya? a la pavimentación de nuestras calles y nuestras veredas. Del trabajo total que se hace. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué le preguntaba? Porque yo también eh, conozco ese barrio, conozco mucho ese barrio. Conozco cuando calle Alcázar, cuando yo estudiaba y tenía que cruzarlo, era un río. Ah, ya sí. Cuando se estaba lo alcantarillado. Lo alcantarillado. La gente ponía los tablones, cuando sí. pasaba la, imagínense, cuando sí, pasaba sí, la, la micro Yanza de Llano por ahí, la, la, la Galvarino la Yanza, Galvarino también, Yanza también pasaba, ¿se acuerda? Sí, sí, claro. por, eso, por, eso me, 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 por eso yo quería invitarle a usted para que nos conversara de este sí. barrio que está en el centro y no tan en el centro, está, de repente puede ser un barrio de paso, porque usted, ustedes son vecinos de varias poblaciones que están ahí, sí. ¿cierto? Cuéntenos de eso. ¿cómo? Tenemos la población 2 de septiembre. La población Ahí es 2 donde de está ahí, sí, ahora. Eh, antes era una feria. Cuéntenos, por favor. Sí, pues, cuando yo llegué era una feria y donde ¿Ya? llevaba los animales y todo eso, un espacio grande. Eh, de... Razón tiene, porque donde está construido ahora, a, a, al llegar hasta el líder y, la, y construir la feria, todo que eso, eso este, tenía un armatoste ¿Sí? de, de, de cemento sí. gigante. Sí, sí, era una feria. Entonces, Nosotros íbamos a mirar ahí los animales cuando llegaban. Y pasaba el tren también. También por... pasaba el tren por la línea por la, la polígono... detrás de la población 2 de septiembre. Ve, por eso, no, por eso es, es, eh... era muy, muy atractivo tener la señora Mónica, traerla a nuestro programa. Porque para que usted nos cuente y les cuente a las nuevas generaciones que eso pasaba, teníamos una feria, ¿cuántos pasos del centro? Sí. Menos de cinco minutos. Y, y teníamos, una feria de animales. No, teníamos, teníamos la laguna ahí donde está Isi también. Po. Eso era una laguna antes de desecho. Ahí también. Atrás. Sí. Oh. Ahí íbamos a jugar nosotros igual a la laguna y había una parte de cancha para jugar a la pelota. Ya, y con respecto a eso, lo que le preguntaba de antes era Mónica. Desde que usted llegó, el progreso. Ha sido tremendo. El progreso, Muy la luminaria, la, la bonita avenida que sí, tiene, la la avenida. las calles que tiene, usted también, usted en su en su territorio hay un hay un pasaje que, que pare, creo que el usted Ramírez, pasando el puente o Condel, usted se maneja más en su sector. ¿Ya? 
donde hay un canal ¿Sí? y después de un canal uno pasa y hay unas casitas, todas son iguales y hay un pasaje. El pasaje de la Terra Ramírez. Que tiene una... La una altura casa, de 700. Que tiene, exactamente, ¿Sí? que tiene una, una arquitectura muy bonita. Sí, sí, hay una ¿A qué casa? se refiere ese barrio? ¿Pertenecía a alguien? ¿A personas que trabajan en alguna empresa? No, eh, bueno, ejemplo, las casas que hay, unas casas que son como... Que, que se hicieron en un sitio, ¿Sí? en un pasaje para adentro de un sitio, eran de la familia Concha. ¿Ya? Don Segundo Nicolás Concha. ¿Ya? ¿Le era... difundiste algo? No, era? él era pastor de una iglesia que está en, en 2 de septiembre, en ya. Calle Condel, en 900 y algo, mil y algo, no recuerdo. Es que, su, es que su sector, ¿por qué le digo? Porque su sector, como usted me dijo, tenía, tiene una, tiene una, una calle patrimonial, sí, que es la única caso. calle de Los Ángeles que, que está tiene con adoquines. adoquines sí. ¿Ya? Tiene, la, tiene dos, dos casas patrimoniales. Dos casas patrimoniales. Cosa que en otros sectores no tienen. No tiene, exactamente. ¿Qué, ¿Qué plan cuadrante es el suyo? El de la primera comisaría con el teniente. ¿El plan cuadrante 1? 1, uno, sí. Uno. ¿El sector azul? Sí. Ya. Con don y, Héctor Jara. Don Héctor Jara, que el, la, encarga, la persona encargada, el carabinero encargado sí. del plan cuadrante uh, número 1. Sí, perfecto. Cuénteme, eh, señora Mónica. ¿Ustedes, ¿Ustedes tienen CEFAM? Sí, pertenecemos a CEFAM 2 de septiembre. CEFAM 2 de septiembre. Sí. Esa es la red de apoyo junto con Carabineros. ¿Qué otro sí. servicio sí. tiene? ¿Supermercados? El supermercado líder. Eh, ya. Tenemos el supermercado... Bueno, igual tenemos eh, ICI y Santa Isabel. Que está dentro de su sí, sector. De, dentro del sector hay una universidad también. Sí, también hay tenemos una universidad, universidad, tiene de, colegios emblemáticos. Tenemos el colegio del Carlos Condel, el colegio Manuel Blanco Encalada. Manuel Blanco, Blanco Encalada, Encalada, que también la avanza. Escuela 6. La escuela 6. La escuela 6, sí, que pasan los tiempos, pasan el año, pasa todo y está igual. Y está igual, sí. Lo único que fue, fue cuando le cortaron los árboles afuera. Sí, pero Eso igual, fue lo único, para que, que no se matara muy bien de calor. Lo, tenemos lo la Chel también, que la es chel. de toda la vida. Yo sí. tengo el recuerdo cuando uno iba a comprar benzina. ¿Ya? Y el caballero, el dueño que no recuerdo en este momento cómo se llama, él nos regalaba el diario todos los días en la tribuna, en la mañana. Sí, tenía. Que se echó mucho de menos después cuando el caballero enfermó. Sí. Eh, hacía como falta ese nexo entre el cliente y el dueño del... Se notaba. ¿Tiene sí. también usted a Delco? A Delco, pero ya Delco ya no está funcionando. Pero es, 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 está el recinto. Está el recinto, sí. está esa, esa mole gigante. Cuando sí. uno iba al colegio, pasaba por ahí, era gigantesco sí, todo. Sí, también Aparte de eso, Delco. usted tiene... En su sector usted tiene varias villas o poblaciones chiquitas, la población del Esfuerzo, sí. la población de Ávila. Sí, población de Ávila también. Y para acá las casas son distintas. Tenemos el Pasaje Libertad también, que está hermoso. Pasaje Libertad, que creo que le pusieron una plaza de fuego, una plaza, verde. Sí, está precioso. Y, toda, es, y, toda, esa, y toda esa gestión de la, 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 la hizo... Bueno, mencionarle un poco por qué se cambió de nombre la, la Junta de Vecinos. Eh, por trámite eh, trámite administrativo pero qué quiere decir eso que la, la directiva siempre ha estado en función sí. de sus vecinos siempre siempre sí. siempre ha estado que cambio de nombre no cambio de nombre sigue trabajando siempre. igual como dirigente sí. ahora señora, señora Mónica qué tal a usted le ha parecido la pega del dirigente bonita me gusta le gusta sí, me gusta. qué es lo que más le gusta de un, de un trabajo tan tan esquivo que no es remunerado, uno se lleva problemas para la casa, sí. no tiene tiempo, no tiene vida familiar. Y a uno sí, usted lo encuentra bonito, ¿por qué? Porque me gusta ayudar a la comunidad. Eh, yo entré en esto para servir a mis vecinos, a todos mis vecinos, no vecinos en especial. O sea, a todos me gusta ayudarlos si necesitan algo, si uno les puede dar una información, de repente si uno los puede acompañar o hacer eh, darle la información cómo hacer algún trámite que mucha gente no sabe cómo hacer porque igual tenemos altos adultos mayores eso que eso que ya sí consultarle. tenemos muchos Háblenos adultos mayores ellos. entonces eh, ellos de repente necesitan que alguien le, les informe o les guíe cómo hacer su, sus trámites o cosas tan básicas que de repente tienen que hacer y ellos no saben ¿Y todo tiene que ver con la tecnología? Eh, eh, a eso iba yo porque yo ahora estábamos en un proyecto y tenemos hartos abuelitos que están con su número de red fija, ellos no usan celular porque no saben llamar, porque no, no dieron con la tecnología, no, no hay facilidad. Nunca ya es no. tarde, eso sí. Sí, yo, yo les conozco, he comentado eso, pero Conozco no. varios adultos mayores 
que eh, se, se peinan. En la tecnología, sí. Se peinan con su celular, sin ir más lejos, la señora, la, la señora Raquel. La señora, la señora Raquel, Raquel Miranda, Miranda sí. que le aprovechaba mandar aporte. un saludo a ella, sí. que es una dirigente pelotopísima y movida y tiene su grupo de whatsapp, sí. me escribe, me habla, de repente me llama. Muy por... activa la charra Calita. Total, total. Ella es nuestra secretaria, pues, perdón, nuestra tesorera es nuestra junta de vecinos. Ya, en la tesorera. En la tesorera de nuestra junta de vecinos. Porque también le bajaron el cargo porque ella pertenece siendo presidenta mucho tiempo claro. de su organización. Se, eh, también menciona que ella también es un adulto mayor, sí. ¿cierto? que uno la ve y, y es activa. Es bien activa y sabe mucho, hay mucho que aprender de ella. Y eso mucho, es lo mucho bueno, que ella, eso es lo sí. bueno que, tu, que todavía tenemos que aprovechar nosotros que, que, que tenemos, eh, tenemos menos edad que ellos, eh, succionar, preguntar sí. información, sabiduría de ellos, ¿por sí. qué? Porque después mucho ellos que entregar. entregan la posta para nosotros, para sí. ustedes, pues, en, en el caso de su junta de vecinos. Sí, no, nuestra junta de vecinos, sí, eh, para mí, ejemplo, es un gusto tenerla a ella porque para, ha, ha sido un gran apoyo. Porque nosotros, como estamos nuevitas, hay otras cosas que tenemos que aprender. O sea, estamos recién empezando. Que se desconoce, que... y es lo que yo le he dicho a todos, los, a todos los dirigentes que han pasado por acá, que hemos tenido la suerte que son dirigentes. Ya vamos a tener varones, dirigentes y todo. Pero le, siempre les le menciono que uno no, nace sabiendo sí. y no nace preparado para ser dirigente. Uno se va formando, formando en el tiempo. En el tiempo sí. Cuénteme, las ayudas a los adultos mayores, ¿cómo es? Aparte de estar pendiente de ellos, ¿ustedes han, creado, eh, han postulado proyectos? Eh, ¿Cuál es la ayuda que tienen del CEFAM? Aparte de la atención de salud. Eh, bueno, a ver... Eh... Nosotros tenemos, tenemos un proyecto usted, de... Yo sé que usted conoce del tema, así que expláyese porque tenemos así también un, nos sirve a todos. Un proyecto de trabajo, ¿Ya? que fue una idea que me nació para poder trabajar con la comunidad, porque nuestra comunidad es muy grande. Entonces, eh, yo pensé que una persona, una directiva, una presidenta, una secretaria de tesorera, era muy poca... Eh, para ayudar a tan grande comunidad. Para abarcar, para abarcar todo, todo el sector. El, el sector. Entonces nosotros como somos eh, seis personas que constituyen nuestro directorio, eh, nos dividimos como por sectores, vamos a trabajar por sectores. Hay que organizado. Entonces, ejemplo, tenemos a la señorita, a la señora Juanita, ¿Ya? ella va a tomar eh, Ricardo Vicuña eh, y Bulnes, mano derecha. Ya, perfecto. Sería, Llega, sería Oriente. Oriente. Llegaría hasta Alcázar, Avenida Alcázar y Lord Procra. Ya, perfecto. Ella, él va a trabajar con su gente. Les vamos a dar un número de teléfono de la señora Juanita a toda la de comunidad. Emergencia, de emergencia. De Entonces, apoyo. ella va a canalizar como los problemas que hay en su sector. Entonces, después cuando nosotros tengamos nuestra reunión de directorio, canalizamos todo. Mm. Y así después viene la señora Edith. Ella se hace cargo del de otro lado de Bulnes y con Baquedano. ¿Ya? Después viene la... Y, y de igual forma, a venir al Alcázar con los Crocker. Perdón. Y ahí se dividen las seis personas. Las seis personas hasta llegar de directorio, al ya. llegar a Vicuña Maquena. ¿Cuándo son sus reuniones o asambleas eh, y dónde? Asambleas tenemos eh, mes por medio con asamblea ordinaria con la, con la comunidad. ¿Mes por medio? medio mes por ¿Y medio. dónde le realizan? En el Colegio Mal, Manuel Blanco en Calada. La Escuela 6. La Escuela 6. Que me trae recuerdo la escuela. Ahí tenemos, eh, nos prestan el. el ¿Qué escuela. días y a qué hora? Los días sábado a las 3 de la tarde. El día sábado a, a las 3 de la tarde. ¿Y ustedes dónde dicen eso? ¿Por, eh... le, le, ¿Por qué le pregunto? Porque hay junta de vecinos que ya tienen el grupo de WhatsApp sí. y les avisan, ¿cierto? Sí. Hay otros que ocupan los medios de, de la radio o de escrito, hay otros que ocupan las plataformas y hay otros que me encanta es a la usanza de poner lecherito en los negocios es lo que hacemos, tal igual. día, tal hora ¿así lo hacen? sí, nosotros igual hacemos folletitos que se eh, primero publicamos en nuestro whatsapp que tenemos de la junta de vecinos yeah. tenemos un whatsapp donde están todos los vecinos tenemos dos whatsapp Eso. uno es para que los vecinos reciban la información yeah. que la damos nosotros la, la persona, informativo. informativo y el otro whatsapp que se formó se llama descarriados 
¿Yo puedo estar ahí? Sí, pues. Ya, perfecto. Ya, entonces ahí usted puede hablar, puede opinar, puede vender, puede comprar. Ah. Y lo, los vecinos no le han sacado provecho a ese WhatsApp. Yeah. Porque ese WhatsApp es para permutar o vender, yo vendo esto, usted vende esto, yo compro esto, te compro Se esto. Se pueden hacer trueques. Todo está, lo que usted desea. Es, está de moda el sí. trueque y a mí me encanta porque si tú puedes llevar una planta, de la cabeza Exactamente. Un libro. Con esa finalidad se formó ese WhatsApp. Y ese, pero lamentablemente y... en nuestra comunidad no, no ha sabido... Pero ahora, aproveche sí. ahora de invitarme y de tener a todos tres los vecinos cámaras. que participen de nuestro WhatsApp, los descarriados, y para que sea entretenido, porque de repente uno tiene... ¿Y lo vi con usted? ¿Por qué es la administradora Yo de soy la administradora ya, de la niña Entonces, eh, ya. Qué novedosa su idea, sí, y me gusta. Bien, y eso es solamente del sector. Solamente del sector, ya. de nuestros vecinos. Ya, perfecto. Eh, hacemos folletitos que los pegamos en los negocios, en el ya. supermercado ABA en mi negocio al frente de la vecina de la provincia de Florencia, en todo lo que podemos y a la vez nosotros eh, vamos dejando información eh, puerta por puerta. Hacen el puerta a puerta. Hacemos el puerta a puerta todavía. ¿Cuánto se demora en hacer el puerta a puerta? Por favor? Eh, lo hacemos por tarde. Por ejemplo, en una tarde repartimos un buen sector, al otro día. Es que como ¿Cuánto? ya como ya estamos divididas por sector, entonces cada una se encarga de su sector de hacer su puerta a puerta. Ya. Entonces eso depende de cada sí. de cada encargado Pero de en su sector. Tiempo. ¿Cuántas casas eh, usted en una tarde puede No, ir a en una tarde nosotros eh, hacemos ejemplo Vicuña Maquena, Eleuterio Ramírez, Avenida Alcázar, eh, Lord Crocran. Condel y llegamos hasta Condel, de ahí sigue otra socia. Eso se hace en una tarde. Es que son muy rápidos. Pero es que vamos, los doblamos, los colocamos en la puerta, no decimos, no decimos algo, porque si decimos algo, nos pega. ponemos a conversar con el vecino y no terminamos. Ah, entonces informativo llegarlo sí. y, y dejar los volantes y. Sí, y... Hay, Chao, eh, aquí en los que hay un, una, unos pasajes. Sí. Y ahí le entregamos al encargado, al guardia, que los coloque la ventanilla. De hecho, nosotros mismos los colocamos ahí, avisando a la comunidad. No, perfecto. Eh, bueno, ahora la próxima que reunión que haya ya vamos a avisar a la radio. ¿Cuándo es la próxima reunión? Para, en porque esto, julio ahora. ¿Cuándo? En julio. ¿En julio? Sí. Y ahí van a usar las plataformas sí. para poder avisar Sí, y vamos a usar la, la radio igual porque hay harta instancia para avisarle a la comunidad. Sí, las radios siempre están, sí. son muy buena onda con avisar el tema de las reuniones sí. y todo. Usted me estaba comentando, ¿cuál es el tanto por ciento de adultos mayores que viven en su sector? Nosotros, la, más o menos la estadística que tenemos, tenemos como un 80% de adultos mayores. ¿80%? Sí, o sea, es un barrio mayores. antiguo. Sí. Tanto, sí. tanto de años del barrio como de, como la de, la, gente, como de, de las, las personas, personas de, sí. de sus vecinos que están ahí. Tenemos, ejemplo, la señora Magdalena Pinto. Ella fue dirigente de nuestra Junta de la Vecinos. ¿La señora Magdalena? Años. Sí, pues. La, la señora Magdalena vive ahí. En José Miguel en Infante, José Miguel en la cuadra 5. Sí. sí, pues. Con el caballero... Con su esposo, don... Mario. Don Mario. Don Marito está enfermo ahora, sí. Está enfermito, sí, don Mario. él está en camita. Pero ella, para todos lados. No, es que yo creo que ustedes conocen a la señora Magdalena. Toda ella... la vida, yo la conozco toda la vida. Y caminando. Sí, caminando. Caminando, haciendo sus compras. caminando, caminando. Ella fue muchos, muchos años... Dirigenta de nuestra comunidad. De dirigenta y aparte de ser Decidir. dirigenta traba, trabajó mucho tiempo en el hogar de Cristo. Sí, también porque la hizo el puerta a puerta recaudando. Sí, estos días fue a mi casa ayer, antes de ayer ando por mi casa con su burrito. Ya. Ella toma su burrito y. ¿Está con burrito? Sí, ahora? está con burrito. Pero con asiento sí que se cansa, se siente y sigue caminando. Ya, sí. Yo le digo, o se llama Valena, usted. No, me dice, pero está bien. ¿Sabe que yo le pregunté sus datos? Súper bien. Todo bien. Todo bien. Su número de su salud de Pero se da cuenta que en su barrio eh, hay personas emblemáticas de nuestra mucha, ciudad. Mucha gente emblemática. Sí. Usted, usted tiene colegio emblemático como el Carlos Conde, sí. que empezó siendo. Era, una, era un chiquitito, sí. Y ahora está gigante. La escuela Manuel Blanco en Calada, que también era de madera. La escuela era... Aceite también, sí. que varias, varias profesoras que viven en el sector también Exactamente. fueron profesoras la tía del, Norma. del sec, de, sí. de, de, de ahí mismo en la, la escuela Aceite. La señora Norma Pincheira, ella fue profesora de mi hijo. Ya. Sí, entonces no. Es no. Que por, eso, por, eso era, eh, por eso yo quería invitar a la señora Mónica porque su barrio es un barrio especial. Sí, muy especial. Es un barrio especial porque tiene personas ahí icónicas, eh, es un barrio tranquilo, es un barrio de paso, eh, la conectividad que tiene con la ciudad, ahora ustedes se ganaron, o sea, ustedes tienen la avenida Alcázar, cuando yo recuerdo, la avenida Alcázar tenía un solo sentido. Sí, pero ahora tenemos problemas. 
¿Cuál es el problema ahora de una avenida tan espectacular? Es maravilloso. Eh, tenemos la, el problema de nuestros adultos mayores para pasar hacia el cefando de septiembre. Por ser una avenida de alto Tor tráfico. tráfico. Sí. Ellos Mamá. es lo que más nos solicitan que necesitan que se coloque algo ahí. En, aquí en Condel con Avenida Alcázar porque les cuesta mucho acceder para pasar a nuestro cefán. Claro, porque ahora tienen un solo sentido que Exactamente, es y lamentablemente los eh, señores automovilistas no respetan, no, respetan. no dan el pase de cebra, no lo respetan. Dele, Entonces, las cámaras son todas suyas. Eh, Diga al automovilista que respeten los sí, automovilistas. Pues, respe eh, bueno, eso es lo principal, que respeten al adulto mayor, que todos vamos para allá y que en realidad ellos igual necesitan tener su acceso, atención su y atención acceso. y de repente... Llegan tarde al Cefán porque demoran hasta... Yo, yo soy usuada de mi Cefán y he sido testigo, testigo. De hecho, un día yo me bajé del vehículo, lo dejé ahí y me paré ahí para que pasaran unos abuelitos. Porque si yo veo que un abuelito va pasando con bastón, lógicamente no puede estar mucho rato de pie esperando pasar, cruzar una avenida. ¿Y ustedes ya han hecho a...? a, a... ¿Han hecho algunas gestiones para...? ¿Qué es lo que se necesita ahí? ¿No creo que un reductor de velocidad? No, eh, Paso un semáforo. Paso tampoco porque ya lo hay. Sí, un semáforo. Un semáforo. Sí, nosotros necesitamos un semáforo ahí para nuestros adultos mayores para que tengan más acceso a nuestros cefán de septiembre. ¿Y las gestiones? Las vamos a hacer ahora. ¿Las van a hacer? Sí, porque como estamos nuevitas, estamos recién... Las gestiones siempre se hacen a base de estudios. Sí, queremos pedir un estudio de... Siempre se hace a base de estudio o por último así como lo hacen las concesionarias que ven la cantidad de autos que pasa a tal hora. Eso háganlo, sí, eso háganlo eso. y yo creo que sí va a funcionar. Aparte de ustedes, así como, como varias juntas de vecinos, eh, tienen un contacto directo con el CEFAM y eso también sí, puede ayudar. Muy buena atención. También puede estar, eh, hacer redes de apoyo junto con Carabineros, con los, con los liceos que tiene, con el CEFAM, más la Junta de Vecinos. Ahí ya tienen, sí. ahí tienen un bloque grande de presión. Po. Sí. Entonces, no. Es muy imperioso colocar un semáforo ahí para nosotros. Delante me di cuenta. Sí, se dio cuenta. Delante sí. me di cuenta sí. que sí. Yo me he dado cuenta cuando voy porque resulta de que siempre me cuento con gente que quiere cruzar. Y los vehículos van a alta velocidad, ni siquiera disminuye. Y eso que hay un colegio, ahí está el Liceo Carlos está Conde. Está el colegio y sí. aparte el colegio creo que hay... Eh, un jardín infantil también. Claro, pero eh, hay, hay señaléticas que dicen sí. a, a, a tal, a tal a velocidad, velocidad tiene que sí. ir el vehículo. Sí, y no, no se respeta, es, es pasar nomás a lo que... Entonces ya. sería importante ahí para nuestros adultos mayores. Perfecto, señora Mónica, la conversación. ¿Se le pasó el nervio? Sí, se me pasó ¿Está el más nervio. tranquila? Sí, muchas gracias. Pero si yo le dije que este programa es así. Como este programa es así, a los vecinos, pues, qué a mejor vecino. entrevistar a todos los dirigentes de nuestra comuna y saber su trabajo, ¿cierto? Antes de ir a la, a la pausa, le vamos a decir que estamos a través de Pacífico Televisión, Canal 764, Grilla Digital y Canal 166 en Mundo Go a través de empresa Mundo Telecomunicaciones y en Pacífico Televisión HD.cl. Agradecemos como siempre a Viz Café Bar Restaurant por permitirnos hacer este programa, señora Mónica. Ahora nos vamos a una pausa y regresamos. Pacífico Medios, tu alternativa digital. Míranos, léenos, escúchanos y síguenos. En Pacífico Televisión te invitamos a estar informado de los principales hechos locales, provinciales y regionales. Desde el portal, una producción de Pacífico Medios. Seguimos acá en Aló Vecino, en nuestro quinto capítulo a través de Pacífico Televisión, canal 764 Grilla Digital y canal 166 en Mundo Go a través de Empresa Mundo Telecomunicaciones y en Pacífico HD.cl. Estamos acá en Café Bar Bis Restaurant con la señorita Mónica. Con la señorita. La señorita, señora Mónica. Señora Mónica. Señora, de, de, de decirle señorita. Señora sí. Mónica Isla. Sí. Señora Mónica, estamos conversando de del tema de la avenida Alcázar sí. una avenida emblemática que usted tiene emblemática para la comuna también que es el, el, es el único acceso a la directo hacia el sur sí. 
Asia. Asia Sur. Sí. Usted sale de ahí al sur, va a la Galilea, se va a Angol, se va a Renay, con nacimiento. Se muco. Todo. Santa Fe, llega a Laja, para pa todas pa partes. Todo, pa. Entonces usted me dice que se tiene una, una, una falencia, una sí. gran falencia, que es el no respetar la señalética del tránsito, no se respetar la velocidad y lo que más importante es no respetar a nuestros adultos mayores cuando quieren ser atendidos en el CEFAM 2 de septiembre. Exactamente, es así. ¿Y usted me estaba diciendo que van a hacer las gestiones? Sí, queremos solicitar un semáforo ahí en esa esquina. Eso es lo que eh, ustedes van a hacer una, una, una consulta pública al sector, o, o ustedes ya lo, lo hicieron, o sus vecinos le dicen, no, acá yo, para mí lo, lo, lo que cambiaría toda esta situación, la problemática sería un semáforo. Eh, no, queremos trabajar con los vecinos, hacer una encuesta pública a los vecinos, ya. trabajar con la gente del CEFAN igual, y con, lo, con el colegio, con el Liceo Carlos Condel. ¿Cuántos años lleva este problema? Eh, de que fue avenida desde que lo pavimentaron y quedó espectacular sí, espectacular para las carrera. personas que manejan manejan sí. y tienen su bicicleta porque tiene una ciclovía eh, gigante sí, sí, muy pero mala. los peatones pagamos el pato exactamente sí porque no no hay no hay accesibilidad para pasar para para ese fan la gente que los adultos mayores todo su sector se atiende en ese fan eh, sí todo nuestro sector pertenece a ese fan Pertenecer quiere decir que uno sí. Somos usuarios, sí, se inscribe en el CESFAN como usuario. Ya, no... explíqueme por favor, y yo por qué le, 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 me, me detengo en este tema, porque el CESFAN 2 de septiembre, para el CESFAN que nosotros conocimos, ¿cierto? Sí, yo tengo mi recuerdo. Eh, era, eh, no, no es ni un lunar de no. lo que es ahora. Cuéntenos por favor, usted que tiene una, una <coughs> relación directa con el CESFAN. ¿Por qué no vamos a tener acá? Porque es como un hospital, po. es como una clínica. Cuéntenos, ah, por favor, desde, 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 que, desde que usted llegó, cómo ha, ha evolucionado y cómo han sido los brazos para poder atender en la asistencia a los vecinos de su sector y del resto también. Po. Bueno, yo desde que recuerdo mi Cefán, eh, eh, estaba en calle eh, Condel con esquina Alcázar. ¿Ya? Ahí eran como dos salitas... Eh, de madera, un piso razón, que se enceraba. Ahí empezó nuestro Cefán. Que... Yo traté de... Ah, era como no una, me... junta, una sede de junta de vecinos. Exacto, un ya. jardín creo que sí, era, algo jardín. así. ¿Sí? Ahí conocí yo mi Cefán, ahí empecé a trabajar. Lo a que usted trabajar. me dice, señora Mónica, para las personas que nos van a ver cuando salga, cuando, cuando estemos al aire, ¿cierto? Y salga nuestro, sí, nuestro está, quinto capítulo. Recuerdo. Exacto. Sí. Exacto, nosotros vamos a compartir toda la información porque sé que le va a traer recuerdo sí. la nueva instalación que tiene y todo lo que usted nos está diciendo. Siga. No, y la. Todo eh, bueno, ahí partió nuestro CEFAM, para mí, porque de ahí yo lo conocí. Ya después. Eh, se después cambió. se fue a, a donde está el, eh, Max Jara Max con Jara. el Euterio Ramírez. Sí. Ahí partió después, ahí fueron años ahí en ese CEFAM. También... Eh, el piso de madera, sí. que cuando llovía había serrín, <coughs> había serrín se goteaba. Exactamente, todo eso. Después se hizo un, una postulación para hacerlo más grande, para eh, tener... A ver, ¿Mayor atención? Eh, no, para que nos hiciera nuestro cefán nuevo. ¿Ya? ¿El terreno que está ahí en, 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 en Cóndel o en Lynch? En Cóndel, en Cóndel. En ahí se hizo. Ahí había una cancha de fútbol antes y una laguna. Sí. Sí, ahí, ahí se construyó nuestro CEFAN después. Pero igual se nos hizo chico. Se le hizo chico por la cantidad Era de, de usuarios. De usuarios. Sí. ¿Por qué se le hizo chico? Porque mucha la, la comunidad, los usuarios... Para Explíquenos hasta CEFAN. dónde llega el brazo del CEFAN de septiembre. Hasta dónde llega, no tengo muy enterado, pero sé que llega hasta um, los carreras. Sí. Parece, sí. Ya, y de ahí, y de ahí hacia llega hacia camino de nacimiento y todo eso. Eh, claro, abarca todo lo que es Galilea. La suerte, eh, Paso de eh, Arena, Santa Fe, Mesa, Mávida, el eso. Ciruelo, el, el Guaso Chileno, también, Pata de sector. Gallina, y si se me queda alguno por ahí, Alto Las Viñas, parece que también, también. Alto Las Viñas. Sí, llega hasta el sector La Suerte, más abajo del sector La Suerte. Sí. O sea, llega casi a. Entonces podemos decir que tiene mitad. Eh, atenciones urbanas, urbanas y, y la otra mitad rural. Rural, sí. 
está orgullosa su CEFAM, sí. porque eso no, no solamente va a usted, creo yo, sino que va a todas las personas que vienen en su sector. Eh, sí, muy orgullosa y ahora ellos tienen un... Llegó más tecnología para rayos también. Mire, todos Así los servicios. Que vienen de, otras, de, otros, de otros CEFANES ¿Ya? a, a rayos. A, te, a tener a, atención. A tener atención a, a rayos. Llegó un equipo de último modelo. Según su año que, que llegó a vivir a, a, al sector de nuevo patrimonio, que así se llama ahora, sí. sector nuevo, nuevo patrimonio, patrimonio, ¿qué es lo que le faltaría a su sector? Ya hablamos de la, dejando al, de lado la avenida Alcázar. ¿Qué más le gustaría que estuviera en su sector? ¿Qué Estoy... podrían hacer gestiones, gestiones tangentes? Lo primero, nosotros Tangible. necesitamos una sede comunitaria. Ya, la, la, digamos entonces que la Junta de Vecinos Nuevo Patrimonio no tiene, no, tenemos, no tiene sede. No tenemos sede. Ya, ese es el primer anhelo. Eso es nuestro primer anhelo. Y ha sido de la Junta de Vecinos anteriores. O sea que en la historia no han tenido sede. No hemos tenido sede. Entonces ustedes como organización piden ayuda ahí a la, a la Escuela 6 para que, sí. le, para que les brinde no. una sala, un salón sí. para realizar su, su asamblea, su reunión. Sí, ahí se le hace la petición a la señora Patricia Mella, que es la directora de la Escuela 6 y don Alfredo que nos atiende el día sábado, él nos abre el colegio y nos coloca las sillas y las mesas para tener nuestra asamblea. Qué bueno, ¿y cómo ha sido la...? la... A ver, yo sé que la Junta de Vecinos son, son entes, son organizaciones territoriales. Por ende, al ser territoriales y no funcionales, eh, pueden comprometer a todo su sector y todo a quien que vive su sector, ya sea colegios, ya sea instituciones, ya sea comercio, ya sea centro de salud. ¿Ustedes tienen comunicación con todo ello? Sí, gracias a Dios, sí. Nos hemos tratado como, como nueva junta de vecinos de allegarnos a todos, de presentarnos a los, a los gente. A la, empresa, a la empresa, a lo que esté cerca y ellos saben que hay una junta de vecinos, sí. que eso es súper importante. Bueno, <coughs> perdón, eh, hay empresas que no nosotros le hemos hecho la invitación, ya. pero no han querido participar de nuestra junta de vecinos. Todavía la invitación está hecha. Exactamente, sí. Y, esta, y lamentablemente esto es así. Cuando una, cuando una agrupación así como la Junta de Vecinos van a, a presentarse y a invitar que participen, si ellos no quieren ir, en algún momento ellos van a llegar. Sí, de alguna porque otra manera. De, de alguna otra manera, porque siempre las organizaciones como la Junta de Vecinos dependen de para la, hacer algún trámite. Trámite, sí. Siempre hay una que necesidad no, que... No lo, no lo hacen notaría, no lo hacen... No, tiene que llegar a la Junta tiene de Vecinos y de ahí... Hacer el trámite que ellos, porque solamente la Junta de Vecinos hay trámites exclusivos la de la Junta de Vecinos sí. y van a llegar ahí. Sí, así que no, eh, pero nos ha ido bien, gracias a Dios no hemos, eh, hemos tenido buena aceptación. Señora Mónica, vamos a la otra parte. ¿Qué le dice su familia con el <risa> tema del trabajo? <risa> porque yo siempre cuando hago esa pregunta aquí, aquí en este programa, o se, ri, se ríe del tiro o cambian la cara. ¿Por qué? Es que, bueno, primero que nada porque siempre le dicen a uno que uno no entre en estas actividades porque no son... ¿No, ¿No son, es remunerado? No, no, no por eso. Es que uno ni aunque haga las cosas bien, eh, no siempre la comunidad está de acuerdo con lo que uno hace. Entonces, al final, siempre no termina al final haciendo bien las cosas uno. Descuida a su familia, pierde mucho tiempo en esto. Yo he perdido mañanas enteras, usted lo sabe, <risa> mañanas enteras, eh, primero en trámites. Es un trabajo ingrato. Exactamente, sí. Pero para uno que le gusta el tema social es satisfactorio. Exactamente, sí. Es da lo verdad. mismo, sí. Mire, uno en este mundo, si estáis parado, vaya a caer bien o va a caer mal porque estáis parado. Y si uno va encima, ayuda, peor. Sí. Peor. Y, 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 y lamentablemente siempre son las personas que critican son las que no hacen nada, nada sí. ni para bien ni para mal, o sea, nada, solamente nada. Se, en, se encargan. ¿Pero qué le dice a su familia? Pues no me ha respondido. Eh, eh, ahí he estado, bueno, mi Salte hija... Salte de eso, por sí, favor. Sí, Ay. mi hija me dice de repente porque a mí igual me pilló la tecnología. Ya. Entonces hay cosas que yo he tenido que ir aprendiendo con este cargo. Entonces... Como igual, que el cargo obliga. Sí, hay que aprender por obligación. Sí. 
Entonces mi hija me dice, mamá, pero eh, yo, ¿por qué no lo haces tú? Tienes que aprender, si tú eres la que estás en este cargo. Pero hija, pero ayúdeme, pero me ayudan con gusto. Pero por, por lo menos tienen apoyo. Sí, Le sí, apoya, gracias a Dios, eh, Ya sí. sea en el tema tecnológico que lamentablemente, o no sé si es decir lamentablemente, pero a personas que le ha pillado la máquina. Sí. Y otras personas tienen que subirse arriba del tren, de lo contrario van a quedar abajo y van a quedar, van a quedar así como se hacía eh, antiguamente, que una persona se refería a la otra analfabeto que no sabía leer ni escribir. Sí. Ahora viene la, la analfabeto, analfabeto de tecnología. De tecnología, sí, exactamente. Entonces hay que subirse, hay que pedir ayuda. Sé que, sé que la, las generaciones nuevas no tienen mucha paciencia en enseñar, pero yo le hago un llamado que por favor tengan paciencia porque así como a ustedes se les enseñó a leer, ustedes tienen que devolver la mano. Sí. Es así de simple. Sí, es así de simple. Bueno, ¿Le gusta a usted el trabajo de la dirigencia? Me encanta. Tengo que ser honesta, me encanta. ¿Te gusta yo creo que no sé qué sería de mí si no estuviera en él. Déjale, como que... Su tiempo en vez de estar viendo teleseries, en vez de estar, no sé, en la casa, quiere estar porque sí. se imagina usted su sector sin, sin junta de vecinos, sin dirigencia. ¿Qué eh, pasaría? Ahí estaríamos como estábamos antes cuando... ¿Y cómo estaban antes? Eh, bueno, había una directiva, pero no se veía nada. No se veía... ¿Qué no se veía? ¿El trabajo? ¿El, el trabajo, movimiento? El trabajo no se veía. No se veía. No, porque... Además que de, eh, uno que no participa, en realidad es, es, somos nosotros los vecinos los que nos tenemos que llegar a la, a la Junta de Vecinos, a participar, a querer participar, ser parte de la comunidad, preguntar, estar informado. Preguntar, porque... eso, informarse y preguntar, porque siempre nos toca que los dirigentes o la Junta de Vecinos son los que tienen que ir a la siga de los vecinos. Exactamente. Sí. Cuando tiene que ser al revés. Constantemente preguntar, ¿hay junta de vecinos? Sí, ¿qué se ha hecho? ¿Puedo ayudar? En lo primero, ¿puedo ayudar? Claro, ¿Puedo porque... ayudar en esto? ¿Puedo ayudar? Sí, así ah, como no. usted tiene su... Que lo he escuchado muy pocas veces, la verdad. Que eh, lo escuché en, en Villahermosa, que ella también tenía sus personas para entregar los certificados de residencia, pero usted tiene la, las seis personas de la directiva, los sí. tres directores y los tres dirigencias, la tiene repartido en su sector y abarcan y sacan y, ca y cada sector, aunque sea el mismo sector, pero cada punto es totalmente distinto al, al otro. El otro. Claro, no son las mismas necesidades. Totalmente, hay sí. algunos que no sé, porque se pueden quejar que hay mucha abolición, otro que el tema de las carreras, el, tomo, el, el otro tema que no pasa nada, el tema de la basura, el tema de los árboles. Los, árboles. los perritos que andan en la calle también. Ve, en su sector hay perros, hay otros sectores que no tienen mascotas. Sí, nosotros tenemos perritos. Entonces, por eso el tema, el tema de, este, de este programa Lo Vecino es para mostrar las diferentes realidades de, de los sectores. Po. Sí, muy bien. ¿Y qué, qué le parece a usted? Me se parece le, primero, a ver si se le quitó el nervio. Sí, no, sí, ya se le quitó el nervio. Ya. Usted, me, usted, queremos saber un poco de usted, ¿ya? De queremos mí, saber, saber, aparte de ser dirigente, usted, señora Mónica Isla, tiene una profesión, ¿cierto? Sí. ¿Su profesión cuál es? Modista. Modista. Sí. ¿Qué hace? De todo. <ríe> Pantalones, delantales. Usted puede hacer chaquetas. Puede eh, hacer chaquetas, puede hacer pantalones, pantalones. basta, sí. vestidos de fiesta, sí. de gala. Sí, ¿Usted hace señora. todo eso? Sí. Tengo okay. el servicio de bordados igual. Hago bordados. Por favor. Tiene las cámaras. Diga, por favor, lo que, lo que usted eh, hace. Bordados estampados. También tengo una máquina de bordados eh, estampados. Trabajo para colegios. Hago uniformes de colegios. Eh, buzos, poleras, delantales. ¿Pueden ser uniformes también para sí, empresas? Sí, también he postulado a proyectos de uniformes. Ya. Y gracias a Dios sí eh, me ha adjudicado alguno. ¿Y usted a la par de su trabajo trabaja en la dirigencia y otras cosas más? Exactamente, porque igual soy monitora de salud de nuestro estando de septiembre. Monitora de salud. Sí. O sea, usted es, la, es el que hace el nexo desde el CEFAM hacia los vecinos. Sí. La necesidad de sus vecinos, usted la canaliza con el CEFAM y el CEFAM después retribuye con la atención acá. Exactamente. Sobre todo a las personas que están postradas. Sí, así que muy bien. Así que modista la modista señora Mónica. Modista la señora Mónica Isla. Perfecto. Tengo mi negocio, se llama Bordados, eh, Eso, confecciones, llama. 
¿Y ahí dónde la ubicamos? En José Miguel Infante, número 655 interior. ¿Y en redes sociales? Eh, ¿Facebook? ¿Algo? Todavía no. ¿Todavía no? no? Pero para allá vamos. Para allá vamos si Dios quiere. Tiene que, tiene que estar en redes sociales. Sí, Esta es cosa importante. es así es ahora. Es que hay que organizar los tiempos con esta actividad que tenemos ahora de dirigente. Con la actividad de dirigente, sí. que la mantiene súper bien. Cuénteme, sí, el, tra el, tra el trabajo de, de dirigencia, así como... Yo la veo a usted que tiene un desempeño, pero espectacular. Gracias. ¿Qué le dice usted a las nuevas generaciones? A las nuevas Que van a tener que tomar la posta y van a tener que seguir con la dirigencia y el legado que ustedes están pavimentando. Bueno, nosotros igual invitamos a todas las generaciones, a las nuevas generaciones a trabajar con nosotros, a apoyarnos, a aprender también, junto con nosotros. Y nosotros igual aprender de las personas que vienen atrás de nosotros, ejemplo como la señora Raquelita. Claro. Eh, yo eh, siempre he dicho que hay mucho que aprender de ella. Y ojalá que se integre más gente joven a nuestra comunidad, a nuestra junta de vecinos, para trabajar eh, a la par con nuestros adultos mayores. A mí me interesa mucho esa, eh, trabajar con los adultos mayores porque de repente yo he visto adultos mayores muy desvalidos, que están solitos, que no tienen redes de apoyo. Eh, ¿Tiene, bueno. ¿Tiene adultos mayores que estén postrados o algo así? Estamos haciendo ese estudio ahora. Uh -huh. Para eso eh, repartimos por sectores. Entonces vamos a hacer ese, ese estudio, ese, y de, ese catastro, y después lo vamos a trabajar con ese fondo de septiembre, para que igual ellos estén, eh, a, eh, nos ayuden a, a coordinar ayuda para ellos, en lo que nosotros podamos a, acompañar. Acompañar. Sí, porque igual yo tengo recuerdo a abuelitos que de repente se me pierden, porque uno ya está acostumbrado a ver un abuelito en una esquina parado, y de repente pasa el tiempo y se nos perdió el abuelito. Yo pregunto, y no, o, me dice que está enfermo. La ¿Ah? Barriendo la vereda. Barriendo la vereda también, porque es súper importante. Nosotros ahora en nuestra junta de vecinos teníamos la inquietud de un vecino que se llamaba eh, Hermosea Tu Frente. ¿Ya? Es un vecino que tuvo la inquietud y me dijo, preséntela, y que cada vecino hermoseara su frente, eh, plantara unas plantitas, barriera, mantuviera limpiecito, pintara el arbolito, lo tuviera podadito, una rosita. Y queremos hacer un concurso con ese con ese proyecto de un vecino. Entonces, yeah. queremos conseguir con, lo, con los locales que tenemos en nuestro sector que nos donen premios y vamos a premiar a los vecinos que tengan más lindo su, su frente. Que yo creo que es una bonita manera de incentivar al vecino de que nuestro sector esté más hermoso. Es una muy buena iniciativa, sí. muy buena idea de parte de usted. Sí, es un vecino que me, me Ah, presentó. el vecino le, le lanzó Él me planteó la idea que yo la presentara en, en Reunión. Ya, y ustedes la van a replicar. La vamos a replicar. En todo el sector. En todo nuestro sector. Por favor, invite, invite a su Así vecino. Así que invitamos a todos nuestros vecinos de la Junta de Vecinos Nuevo Patrimonio para que participemos, participemos en este concurso de Hermosea Tu Frente. ¿Cuándo comienza eso? Eh, lo vamos a lanzar en la próxima reunión. En la próxima reunión, en sí, julio. En julio. ¿Y sí. cuánto tiempo le van a dar al, al de concurso? Eh, mes, eh, vamos meses. a dar un, un mes, mes y medio, a, a que venga la otra reunión, que son nosotros, por eh, la cantidad de adultos mayores que tenemos en nuestro, en nuestro sector, eh, tenemos reunión en este tiempo, mes por medio. Acuérdese de nosotros y nos invita. Sí, lo vamos a invitar. Sí, Porque vaya de verdad invitación. que eh, la idea que le dio su vecino es, es una muy buena idea. Exactamente. Y ojalá se replicara en los otros sectores porque, como le digo, en, en los barrios antiguos la gente sale a barrer su a barrer vereda. Su vereda que a es su obligación. Sí. Es obligación Mantener ciudadana. Porque tenemos una ordenanza municipal que así lo dice sí. y que muy pocas personas lo saben. El pastito largo de repente. Pasto largo, vereda sucia el front y todo eso, uno es responsable. Sí. Entonces, no... Así que invitamos este... a todos nuestros vecinos a participar. Invítelo, invítelo. Sí, vecinos, todo, sí, todo no, que todos que participen. Ahí nosotros les vamos bonito. a dar las bases ya. de nuestro concurso. Vamos a premiar a un vecino por seis vecinos. Ya, vamos perfecto. a elegir de todas nuestras... Eh, nuestra dirigente, cada una va a elegir su, su, sí, su pues son por, ¿Por qué seis vecinos? Porque son seis personas seis la sectores, sí. y seis sectores, sectores que ustedes subdividieron. Sí, subdividimos sí, para de poder hecho. trabajar porque era muy es muy grande nuestro sector. Entonces, sí, así pues. de esa manera nosotros canalizamos, cada una canaliza los problemas que hay en su comunidad y lo, después cuando tenemos nuestra reunión nosotros los estudiamos y después los presentamos. 
para no, de qué manera genial, ayudar. Genial, genial. Encuentro la idea a su vecino, vamos a tener que entrevistar a don Nelson. En, algún, en alguna oportunidad. Sí, don Nelson me dio esa idea y yo encuentro eh, genial la idea también, me encantó. Señora Mónica, para ir cerrando, ¿qué le pareció este programa? Muy bonito, muy bien. Me ¿Le encantó. gusta que nosotros, como Pacífico Televisión, mostremos a la comunidad cómo trabajan los dirigentes y la vida del dirigente y la vida del sector? Eh, sí, yo encuentro que está bien esta instancia para que igual nuestros vecinos sepan que nosotros estamos trabajando por ellos. Existen. Sí, pues, eso es lo principal y que nos apoyen. Eh, cuando nosotros citemos a reunión y pasemos a dejarle la notita, eh, que ellos nos apoyen porque esa es la forma que nosotros nos da para seguir trabajando para nuestra comunidad. Si tenemos nuestro apoyo de nuestros vecinos, nosotros tenemos más ganas de trabajar por ahí, para ellos. Entonces que vayan a nuestras reuniones, que asistan a nuestras reuniones cada vez que nosotros los que citemos. Paguen sus cuotas. Que paguen sus cuotitas, que son eh, cuotas mensuales de mil pesos mensuales es la desde marzo, de todo vecino. Exactamente. Exactamente. Que los certificados de residencia igual se están dando, lo está dando la señora Raquel Mirandas y yo, quien les habla, también estamos dando. Y tiene un costo de dos mil pesos. Perfecto. Así. Perfecta la información. Bueno, señora Mónica, eh, llegamos al final de nuestro quinto capítulo de Aló Vecino a través de Pacífico Televisión, Canal 764, Gría Digital y Canal 166 en Mundo Go a través de la empresa Mundo Telecomunicaciones y en, pa en Pacífico Televisión HD.cl. Agradecer nuevamente, ¿qué le pareció el espacio, el Precioso, lugar donde estamos? Maravilloso, no me lo imaginaba así. Café, bar, Siempre pasaba por fuera Bis, y no, no... Que está ubicado no. acá en Manuel Rodríguez, esquina Conde. Está maravilloso. Nos vemos entonces hasta un próximo capítulo de A lo Vecino y muchas gracias por, la, por escucharnos, por vernos y por seguir a nuestros dirigentes.